1908년 충남 예산에서 출생한 윤봉길 의사는 19세에 농촌 계몽운동에 뛰어들어 한글 교육, 민족의식 고취 등 농촌 개혁에 힘썼습니다. 하지만 계몽운동만으로는 독립을 이룰 수 없다는 한계를 인식하고 23세에 중국으로 망명한 후그 이듬해 중국 상해에서 대한민국 임시정부의 지도자인 김구 선생을 만나 본격적으로 의열투쟁의 뜻을 모아 한인 애국단에 가입합니다. 윤봉길 의사는 일왕의 생일과 일본군의 상해사변 전승 축하식이 상해 홍구공원에서 열린다는 보도를 접하고 1932년 4월 29일 오전 11시 40분 침략의 원흉들이 도열해 있는 단상 위로 폭탄을 투척했고 이 사건으로 일본 수뇌부들이 사망하거나 중상을 입었습니다. 이 의거로 중국은 임시정부에 전폭적인 지원을 약속했고 대한민국 임시정부가 다시 독립운동의 구심체 역할을 할수 있는 계기가 되었습니다. 사형을 선고받는 순간까지 독립의 뜻을 굽히지 않았던 윤봉길 의사. 그는 1932년 12월 19일 가나자와 육군형무소에서 25세의 나이로 순국했습니다. 윤봉길 의사가 태어난 생가는 두 물길이 만나서 이루어지는 배 모양의 도중도에 있고 광현당이라는 당호가 붙어 있습니다. 광현당은 빛이 나타나는 집이라는 뜻으로 1908년 태어나 4살까지 살았던 곳입니다. 윤봉길 의사가 부친을 따라 1911년 4살 때 이사해 살았던 집, 저한당입니다. 저한은 한국이 일제 식민지 하에서 조국과 민족을 위하여 윤봉길 의사가 독립 사상을 실천하며 나라를 건져낸 집이라는 뜻입니다. 부흥원은 농촌 부흥 운동을 하던 곳으로 문맹 퇴치 일환으로 사용하던 저한당 사랑방에서 야학당의 참여가 늘어남에 따라 넓은 공간으로 야학당을 건립한 것입니다. 이곳에서 체계적인 야학과 농촌 부흥 운동을 전개하였으며 일제의 감시가 심해지자 독립운동을 위해 중국으로의 망명을 결심한 곳도 바로 부흥원입니다. 일제 강점기라는 척박한 땅을 뚫고 독립이라는 꽃을 피우기 위해 자신의 목숨을 바쳤던 윤봉길 의사. 기계를 굽히지 않고 일제에 맞서 독립을 외쳤던 윤봉길 의사의 숭고한 뜻을 기억하겠습니다.